মোটামুটি অনেক দিন পরে কিন্তু একটা ল্যাপটপের রিভিউ করতে বসছি অ্যান্ড এটা যে সে ল্যাপটপ না অনেকেই কিন্তু এম এস আই সাইবর্ক সিরিজটা ফ্যান বিকজ অফ ইটস ট্রান্সলুসেন্ট বা ট্রান্সপারেন্ট যে বিল্ড কোয়ালিটির ডিজাইনটা আছে সেটার জন্য দেখতে অনেক ভালো লাগে বলতেছে যে ভাইয়া একটা রিভিউ করে দেখেন তো কি অবস্থা তাহলে ঠিক আছে আমার ইচ্ছা ছিল এই ল্যাপটপটা রিভিউ করার অ্যান্ড এটা একটা স্পেশাল প্রাইস পয়েন্টে আসে মোটামুটি এক লাখ বাউন্ন হাজার টাকার আশপাশে তো আজকে আমরা যেটা রিভিউ করব সেটা হচ্ছে এম এস আই সাইবার ফিফটিন এ নিউ গিফট ফ্রম এম এস আই তাদের পক্ষ থেকে তো দেখা যাক কী অবস্থা এই ল্যাপটপের আদ্যপান্ত আমরা দেখবো কেমন পারফরমেন্স করলো থার্মাল ম্যানেজমেন্টের কী অবস্থা সব দিক খুঁটি নাটি বিবেচনা করা হবে আমি আছি আপনার ছিলেন টেকল্যান্ড বাংলাদেশ চলুন চলে যাক আজকে আমাদের সাইবার এ ফিফটিনের পোস্টমর্টেমে এই ল্যাপটপটার বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে যদি কথাবার্তা বলি প্রথমে যদি বলি এটা হচ্ছে ডিজাইনটা অবশ্যই অবশ্যই আপনার নজর কাটবে বিকজ হচ্ছে নিচের এই দিকটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্ট একটা ডিজাইন এটার চাই একটু লোয়ার ভ্যারিয়েন্টের যে ল্যাপটপটা ছিল ওটা কিন্তু আরও বেশি ট্রান্সপারেন্ট ছিল অর্থাৎ এক লাখ টাকার আশপাশে একটা ভ্যারিয়েন্ট আছে ওটা মেবি টোয়েন্টি ফিফটি বা থার্টি ফিফটি দিয়ে ওটা কিন্তু দেখতে আরও সুন্দর লাগে হেন্স অ্যাপার্ট এটার যে হচ্ছে আপনার এ সাইডটা এটা কিন্তু মেটাল আর বাকিটাই মোটামুটি পুরো একটা প্লাস্টিক দিয়ে করা হয়েছে অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্ট এই ডিজাইনটা দেখতে কিন্তু ভালোই লাগে দুই পাশে হচ্ছে আপনার এয়ার ভেন্ট আছে অ্যান্ড যদি আমরা একটু আয়োপোর্টসের কথা বলি এখানে হচ্ছে লেফট ওরা একটা থ্রি পয়েন্ট টি পোর্ট ইউএসবি আর হচ্ছে একটা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এম জ্যাক হচ্ছে হাউস করে দিছে আর ডান দিকে ওরা ইথারনেট পোর্ট তারপরে এইচডিএমআই পোর্ট তারপর হচ্ছে ইউএসবি টাইপ সি পোর্ট থান্ডার বোর্ড সাপোর্টেড যেটা ইন্টারনেট প্রসেসার যেহেতু আর হচ্ছে আর একটা ইউএসবি থ্রি পয়েন্ট টু পোর্ট দিয়ে দিছে উইচ ইজ সাফিসিয়েন্ট যদি একটা হচ্ছে কার্ড রিডার স্লট দিত তাহলে আরও ভালো হতো তো যাই হোক এটা ছিল মোটামুটি আইওপোর্স অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে কথাবার্তা মোটামুটি দেখতে কিন্তু ল্যাপটপটা স্ট্যান্ড আউট করবে অ্যান্ড ভালো লাগার ব্যাপার হচ্ছে এম এস আই কথাগুলো আর ফিডব্যাকগুলো শুনতেছে ওদের আগের ল্যাপটপগুলো কিন্তু প্লেড হয়তো ওরকম সফিস্টিকেটেড ডিজাইন বা ওদের যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ওরকম দেখা যেত না দেখা যেত তো ল্যাপটপের নাম দিছে কাটানা ল্যাপটপ হয়তো এরকম মোটা বা ভোটকা হ্যাঁ তো এটা জিনিসটা দেখতে ভালো লাগতো না দৃষ্টিকটু লাগতো বাট এইবার ওরা যেটা করছে ইট লুকস গুড ওরা একটা স্টেটমেন্ট দিতে চাচ্ছে এটাই ভালো ব্যাপার এবার একটু চলুন ডিসপ্লে অ্যান্ড আদার্স জিনিস নিয়ে কথাবার্তা বলা যায় ডিসপ্লে আগে যদি কিবোর্ডটা নিয়ে কথাবার্তা বলি ওরা যে কিবোর্ডটা ইমপ্লিমেন্ট করছে ইটস গুড ফুল সাইজের একটা কিবোর্ড হয়েছে যে আপনার ফ্রিকি ট্রাভেল ডিস্টেন্স খুব মিনিমাল আমার হচ্ছে অনেক দিন পর একটা গেমিং ল্যাপটপ পাইলাম যেটাতে ক্লিক করে মজা আছে টিপ দিবেন এটার অ্যাকচুয়েশনটার সাথে যে মানে যে পাথটা ওটার ডিস্টেন্স খুবই কম কি ট্রাভেল ডিস্টেন্স যেটা আর কি তাই টিপ করে ভা মানে ক্লিক করে ভালোই লাগে টাইপ করে মজা আসে একটা গেমিং করে মজা পাওয়ার কথা অ্যান্ড এইখানে ওদের ডাব্লিউ এস ডি যেটা এই বাটনগুলো হচ্ছে গেমার দের বাটন যেটা হচ্ছে আপনার একটু ট্রান্সলুসেন্ট ডিজাইন করা মানে থিমটার সাথে মিল রাখা ট্রাই করা হয়েছে হ্যান্ড সেপারেট একটা জিনিস ওরা যেটা করছে সেটা হচ্ছে ওরা যে সিঙ্গেল চিকলেট ব্যাকলেটটা ওটা মাত্র একটা কালারই রাখছে ডোন্ডো ওয়াই কারণ দেড় লাখ টাকা বা এই রেঞ্জের আশেপাশের যে ল্যাপটপগুলো আছে বা এক লাখ বিশ হাজার টাকার যে ল্যাপটপগুলো আছে সবগুলো কিন্তু আট জিবি চিকলেট দিয়ে আসে মোটামুটি স্পেশালি আসোসের ল্যাপটপগুলো যদি দেখেন অ্যান্ড ইট লুকস গুড যদি আট জিবির ফ্যাসিনেশন আমার মোটেও নেই ভালো লাগে না তো বাট যদি রাখতো বেটার হয়তো একটা বাট ওরা এটা কেন কাট ডাউন করলো বুঝলাম না অ্যান্ড ওদের এখানে হচ্ছে ফ্যানের আরপিএম কন্ট্রোলের একটা বাটন আছে তারপরে হচ্ছে আর কিছু ফিচার ক্রস হ্যাঁ টেসে ক্রস হ্যাঁ দেওয়ার যারা হচ্ছে গিয়ে গেমিংয়ে চিটিং করতে চান তাদের জন্য এই ফিচারগুলো দেওয়া আছে এখানে কিবোর্ডে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে একটা জিনিস আর একটা ভালো করছে এম এস আইয়ের একটা অভ্যাস ছিল ওদের সব ল্যাপটপে এই যে ট্র্যাকপ্যাডগুলো আছে ওগুলো খুবই ছোটো দেওয়ার বাট এটাতে একটু বড় দিছে দেখতে ভালো লাগতেছে সাউন্ডে যদি কথাবার্তা বলি হাই রেজের হচ্ছে ডেকটিউনি আছে যেটা কিন্তু অডিওটা শুনতে ভালোই লাগে যদি আপনারা কোনো কিছু কানেক্ট করে হেডফোন বা হচ্ছে এয়ারফোন কানেক্ট করে শুনেন এছাড়া স্টেডিও স্পিকার যেটা আছে ওটাও মোটামুটি বেশ ভালোই ছিল সেরকম কোনো ডিস্টর্সন হাই বলে আমি পাই নাই ভোকাল তারপর হচ্ছে ভোকালের যে ক্ল্যারিটি বা বেস তো আর পাবেন না এই বাজেটের ল্যাপটপে অত বাট তাও মোটামুটি শোনা যায় মেলোডিগুলো আসে মানে সাউন্ড অত থাম্প দেয় সাউন্ডটা ক্লিয়ার মানে ভাষা ভাষা সাউন্ড না আপনি সাউন্ডের ভোকালগুলো টের পাবেন অ্যান্ড মোটামুটি লাউডও ছিল লাউডে ডিস্টার্ব করা যায় সেটা তো বললামই আর ওয়েব ক্যাম যদি নিয়ে কথা বলি এটা ওয়েব ক্যাম ইজ ব্যাড নট গুড এখানে হচ্ছে একটা ওরা এজি ডিজাইন দিছে উপর দিয়ে একটু হালকা বাম্পের মতো দিয়ে এখানে একটা ওয়েব ক্যাম ফিট করছে জিনিসটা দেখতে সুন্দর লাগে বাট ওয়েব ক্যাম স্ট্র্যাস সেটা আর বলে লাভ নে
এই ডিসপ্লেতে আপনারা গেমিং করে ভালোই মজা পাবেন রেসপন্স টাইমটা মোটামুটি মিনিমালি অত বেশি না গোস্টিং ওভার শুটারগুলো সেরকম একটা নাই মোশন ব্লাডটা একশো চুয়াল্লিশ হার্সে সামান্য একটু পাবেন যদি কেউ একশো পঁয়ষট্টি হার্সে প্যানেলটা ইউজ করে আসছেন সেই ক্ষেত্রে একটু বুঝবেন হ্যাঁ বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ডিসপ্লে ইজ গুড কোনো সমস্যা নেই কন্টেন্ট ওয়াচিং বা এডিটিং করে মজা পাবেন গ্যামার্ট কভারেজটা একটু কম বাট গ্যামার্ট তার গ্যামার্ট কভারেজ থেকে যে ক্রস হায়ারের মতো চিটিং অপশনগুলো দিয়ে নিচ্ছে এগুলো হয়তো বা বেশি টানবে হ্যাঁ যারা এফপিএস গেমিং করেন স্পোর্টস গেমিং করেন তাদের কিন্তু এগুলো খুব লাগে এই ছিল ডিসপ্লে এবার চলুন একটু স্পেক অ্যান্ড আন্ডার দ্য হুড নিয়ে কথাবার্তা বলা যাক আন্ডার দ্য হুডে ল্যাপটপটাকে পাওয়ার অফ করছে কোর আই সেভেনের টুয়েলভ সিক্স ফিফটি এইচ প্রসেসরটা সাথে হচ্ছে আপনার দিছে একটা ভালো জিনিস করছে ষোলো জিবি এর ডিডি আর ফাইভ আটচল্লিশ মেগার্স এর ল্যামদি দিছে উইচ ইজ এ গুড থিং এবার কোনো একটা ল্যাপটপ তো ষোলো জিবি দিয়ে ওরা হাউজিং করছে এছাড়া পাঁচশো বারো জিবি এর এনভিএমি জেন ফোর এস এসডি আসছে অ্যান্ড সাথে যা যা আছে সেটা হচ্ছে এটা গ্রাফিক্স হান্ড্রেডনেসকে কি পাওয়ার অফ করতেছে আমাদের লেজেন্ডারি ইনভিডিয়ার আর টিএক্স ফোরটি সিক্সটি স্পেক দেখা আমার ইনিশিয়াল এক্সপ্রেশন হলো এই ল্যাপটপটার প্রাইস কিন্তু আনঅফিশিয়াল মার্কেটের খুব কাছাকাছি দ্য অনলি ডিফারেন্স আই থিঙ্ক আনঅফিশিয়াল মার্কেটও আপনাকে সেল চার্জ করতো বাট আনঅফিশিয়াল মার্কেট করতো কি থার্টিন জেনারেশন আই ফাইভটি দিয়ে দিত তো এম এস আই যদি এখানে থার্টিন জেনারেশন আই ফাইভ বাই সেভেনটা কোনো রকমে হাউস করে দিতে পারত হ্যান্ডস ডাউন ইট উড বি দ্য বেস্ট দিল নো ডাউট হ্যাঁ তো দশ করের ইন্টারনেট এই প্রসেসরটা আপনার ছয়টাই পারফরমেন্স কোর আর চারটা হচ্ছে ই কোর যেটাকে অন্যরা ভেজাল কোর নামে ডাকে এই ল্যাপটপটা একটা জিনিস বলতে ভুলে গেছিলাম এই জিনিসটা অত ওয়াপলি না শত সামর্থ্যই আছে ফ্যানের বাতাস অত নড়ার চান্স নেই এটা একটা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম বুল্ট কোয়ালিটি সেকশনে এইবার একটু আমাদের স্পেক নিয়ে কথাবার্তা বলা যায় আমরা যখন ল্যাপটপটাকে বেঞ্চমার্ক করলাম দেখলাম যে গিগ বেঞ্চে কিন্তু বেশ মোটামুটি ভালোই স্কোর পুশ করছে সিঙ্গেল করে তেইশশো প্লাস অ্যান্ড মাল্টি করে প্রায় দশ হাজার প্লাস স্কোর পুশ করছে উইচ ইজ সাইন অফ বেনিফিট নো ডাউট ভিডিওতে যখন গেলাম তখনও দেখলাম আট হাজার প্লাস স্কোর পুশ করছে হচ্ছে আপনার প্রসেসরের ক্ষেত্রে আর জিপিউর ক্ষেত্রে কিন্তু প্রায় নয়শো তেতাল্লিশের মতো ভিপ্যাপ স্কোর পুশ করছে যেটা কিন্তু ফোরটি সিক্সটি হিসাবে বেশ ভালো সিনথেটিক বেঞ্চমার্ক আর বেশি টাইমটা ওয়েস্ট করি নেই এবার একটু আমরা গেমিং বেঞ্চমার্কে চলুন দেখা যাক যে কী অবস্থা ও ইয়েস আর একটা জিনিস এটার যে আমাদের এনবিএমএস জেন ফোর এস এসডিটা ইউজ করে সেটা স্পিডটা যখন ভাবলাম প্রায় বিয়াল্লিশ আশি এমবিপিএস হচ্ছে আপনার রিড আর হচ্ছে রাইডিংয়ের ক্ষেত্রে প্রায় সতেরোশো সাতচল্লিশ এমবিপিএস স্পিড জেন ফোর এনবিএমএ এস এসডি হিসাবে কিন্তু অতটা স্পিডি না বিকজ হচ্ছে পাঁচশো বারো জিবি এফ এনবিএমএ এস এসডি বিকজ হচ্ছে কম স্টোরেজ হওয়ার কারণে কিন্তু নিজেদের কন্ট্রোলারকে হায়েস্ট পর্যন্ত পুশ করতে পারে না তার ল্যাপটপটা কনজাস্টেড জায়গা হয়তো বা এস এসডির উপরে কোনো হচ্ছে গা থার্মাল কুলিং প্যান্টও নয় অথবা হচ্ছে গা কোনো মেটালের পাতও নয় এর জন্য হয়তো বা এস এসডিটি একটু গরম হয় এর জন্য স্পিডটা কম পাইছি যাই হোক গেমিং বেঞ্চমার্কে যখন আমরা সাইবার পাল দিয়ে শুরু করি একদম আলট্রা পেসেটা আমরা বেঞ্চমার্ক করি যে কোনো ধরনের আমাদের ডিএলএসএস বা আপস্কেলিং মেথড অফ করে আমি রেড ট্রেসিং অফ করে দেখলাম যে সাইবার পাঙ্গ আলট্রা পেসেটা ল্যাপটপটা প্রায় অ্যাভারেজে সিক্সটি ফাইভ এট পিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট হতো ফোর্টি টু এফপিএস মতো পুশ করতেছে উইচ ইজ গুড নো ডাউট এরপর আমরা ওয়াচড অফ লিজিয়ন গেমটা বেঞ্চমার্ক করতে বসাই দিই লিজিয়ন বেঞ্চমার্ক করার সময় দেখলাম যে আলট্রা পেসেটেই অ্যাভারেজে ল্যাপটপটা সেভেন্টি থ্রি এফপিএস অ্যান্ড ওয়ান পার্সেন্ট হতো ফোর্টি নাইন এফপিএস মতো পুশ করতেছে উইচ ইজ অ্যাগেন গুড নো ডাউট লাস্ট আমরা ফোর জার এলেভেন ফাইভ কেন্টা বেঞ্চমার্ক করে বসাই দিই মাইক্রোসফট স্টুডিওর রেসিং সেন্সেশনটা যখন আমরা আলট্রা পিসেটে বেঞ্চমার্ক করি দেখি যে অ্যাভারেজে প্রায় একশো চার এফপিএস এর ওয়ান পার্সেন্ট লোতে সেভেন্টি ফাইভ এফপিএস এর মতো মেনটেন করছে এই ছিল মোটামুটি গেমিং বেঞ্চমার্ক গেমিংয়ে বলতে হবে বেশ ভালো করছে এছাড়াও যদি কেউ স্পোর্টস গেমগুলো খেলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তারা আপনারা ওয়ান ফোর্টি ফোর হার্জের ফুল মজাটা নিতে পারবেন খুব অ্যাডভান্টেজ পাবেন নো ডাউট বাট আবারও ওয়ান সিক্সটি ফাইভ হার্জেন ভালো হইতো এইবার চলুন একটু থার্মাল ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথাবার্তা বলা যাক দেখা যাক যে ল্যাপটপটার কী অবস্থা এই ক্ষেত্রে থার্মাল ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে হয়েছে আমরা প্রতিবারের মতো টর্চার টেস্ট করতে বসাতে প্রাইম নাইনটি ফাইভ দিয়ে প্রাইম নাইনটি ফাইভ দিয়ে টর্চার টেস্টের সময় দেখলাম যে এই ল্যাপটপটা প্রথমে এইটি নাইন ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো হিট করে উইচ ইজ ফাইন তারপর আস্তে আস্তে টেম্পারেচারটাকে কন্ট্রোলে আনে ফ্যানগুলো ফুল স্পিডে কিকিং করে অ্যান্ড ইয়েস এখানে কিন্তু একটা একটা আপনার একটা বাটন আছে যেটা টিপ দিলে ফ্যানগুলো একদম ম্যাক্সিমাম স্পিডে রোটেট করা শুরু করবে ডিএমএসআই এর মোটামুটি সব গেমিং ল্যাপটপেই থাকে বাট কথা হচ্ছে আমি যখন থার্মাল টেস্টটা করলাম প্রায় পনেরো মিনিট ধরে দেখলাম যে সেখানে এই ল্যাপ
বাট বলা যায় না যদি ল্যাপটপটা বেশি গরম হয়ে যায় হয়তো বা ব্লু স্ক্রিন ডেথ হইতেও পারে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে তো আই থিঙ্ক ইমিডিয়েট এম এস ল্যাপটপটা এই জিনিসটা ফিক্স করা দরকার ল্যাপটপ যদি নিজেকে হাই প্রেশারে ধরেই না রাখতে পারে তাহলে কিন্তু সেটা গেমিং ল্যাপটপের খেতাব খুব একটা পাওয়াবে কি না সেটা আপনারা কমেন্ট করে জানাতে পারেন এই ছিল মোটামুটি আমি এটাকে বি গ্রেড দেব যেহেতু নিজেকে বেশ ভালো মতোই ছটেও করে আর একটু এক্সপেক্ট করছিলাম তো আমি এটাকে বির বেশি দিতে পারবো তো এই ছিল অবস্থা এবার একটু চার্জিং সফটওয়্যার এগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলা যাচ্ছে এই ল্যাপটপটাতে ফিফটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার ওয়াট আওয়ার হচ্ছে ব্যাটারি সেল দেওয়া আছে লক্ষ্যজনিক বিষয় হচ্ছে যে আমরা এই ল্যাপটপটা সেভাবে টেস্ট করতে পারি নাই ব্যাটারি ব্যাক আপে বিকজ এটা আমার কাছে বেশি দিনের জন্য আসে নাই আর অন্যান্য অনেক প্রজেক্ট ছিল এটা আমি ব্যাটারি ব্যাক আপের যে ডাটাটা সেটা দিতে পারবো না বাট এটা যদি আপনারা এক্সট্রিম এফিসিয়েন্ট মোডে যদি চালান হয়তো বা তিন ঘন্টার একটা ব্যাক পেয়ে যেতে পারেন যেটা আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে বাট সেটা কিন্তু বেসিক টাস্কগুলোতে বিকজ এই ধরনের ল্যাপটপ যে প্রসেসরটা দিছে ইটস আ হালগড়ি প্রসেসর মাথা গরম প্রসেসর ডেফিনেটলি বেশি টাস্কের প্রেশার দিলে কিন্তু এটা ব্যাটারি কিন্তু ওটা আনা শুরু করবে ছয়টা পারফরমেন্স কোর আছে তো এটা হচ্ছে আমার ব্যাটারি এস্টিমেশন মোটামুটি তিন ঘন্টা আপনাকে একটা এফিসিয়েন্ট ওয়ার্ক লোডের মধ্যে নিয়ে যেতে পারবে অ্যান্ড গেমিং তো অফকোর্স ব্যাটারি ছাড়া কেউ করবেন না অ্যান্ড এটাকে জুস আপ করে দেওয়ার জন্য একটা চার্জার দিয়ে দিছে বক্সের মধ্যে অ্যান্ড অ্যানাদার জিনিস হচ্ছে সফটওয়্যার হিসাবে একটু কথাবার্তা বলি সফটওয়্যার হিসাবে এই ল্যাপটপটাতে যেটা দিছে সেটা হচ্ছে উইন্ডোজ ইলেভেনে আপনারা প্রি বিল্ড হোম এডিশন পেয়ে যাবেন লোড আউট অ্যান্ড পেরিফেরাল সফটওয়্যার হিসাবে ওরা এম এস সেন্টার দিছে এখন দেখলাম এম এস সেন্টার অনেক রিচ হয়েছে অনেক ভালো হয়েছে অনেক রকমের রকমের আপনারা অপশন পাবে কন্ট্রোলিংয়ের তারপর পারফরমেন্স টিউনিংয়ের তারপরে হচ্ছে হার্ডওয়্যার অ্যানালাইসিস ডায়াগনোসিস যা যা আছে এছাড়া অনেক কিন্তু জীবনমুখী জিনিসপাত্র আপনারা এম এস আই সেন্টার দিয়ে করতে পারবেন সো এম এস আই সেন্টার ইজ ডুইং গুড বাট ইন্টারফেসটা আবার একটু ল্যাগিং মনে হয়েছে বাট এটা কোনো প্রবলেম না আপনারা তো সারাদিন কেউ আর এম এস আই সেন্টারে বসে থাকবেন না তো অন্যান্য দিক দিয়ে দিস ল্যাপটপ ইজ ফাইন এবার চলুন কনক্লুশনে কিছু কথাবার্তা বলে জিনিসটা শেষ করে দিই তাহলে কনক্লুশনে এম এস আই ল্যাপটপ নিয়ে কী কী বলা যায় প্রথমে একটু খারাপ দিকগুলো তুলে ধরি প্রথম খারাপ দিক হচ্ছে ওরা সিঙ্গেল একটা ব্যাকলেট দিছে যেটা কিন্তু আট জিবি দিলে ভালো হতো বাট এটা আপনার ইউজে যে কোনো রকমের ইফেক্ট পড়বে না দিস ইজ আ গুড থিং অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে আরেকটু যদি মেটালিস করত ল্যাপটপটা ভালো হইতো অ্যান্ড অ্যানাদার জিনিস হচ্ছে এস এস ডির স্পিডটা আমি একটু কম পাইছি ডিসপ্লে রিডসটা আর একটু বেটার হলে ভালো হতো এস আর জিবি ক্যামেট কাওয়ার একটু বেটার হলে ভালো হতো ওয়েব ক্যাম নিয়ে কী বলবো ল্যাপটপের ওয়েব ক্যাম নিয়ে আমি কথা বলে ছেড়ে দেবো চিন্তা করতেছি অ্যান্ড অ্যানাদার জিনিস ইস যে এটার যে থার্মাল ম্যানেজমেন্টটা সেটা কিন্তু আর একটু বেটার হলে পারত এম এস আর ওই ক্যালিবারটা আছে এটা করতে পারবেন অ্যান্ড অ্যানাদার জিনিস ইস যে ওই যে থার্মাল ম্যানেজমেন্টে যেমন টেস্টিংয়ের সময় একটু টর্চার টেস্টের সময় কিন্তু মাঝে মাঝে জিনিসটা ক্র্যাশ করছে এখানে একটু এম এস আর নজর দেওয়া দরকার অ্যান্ড অ্যানাদার থিং ইস যে এই ল্যাপটপের হোল ইকোসিস্টেম ইজ গুড একশো পঁয়ষট্টি হার্টসের যে ডিসপ্লেটা ডিসপ্লের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু দিতে পারতো তাহলে ভালো হতো মোটামুটি এগুলো ছাড়া আমি কিন্তু সেরকম কিছু আর পাইনি ভালো জিনিস অনেক আছে দিস ইজ আ স্টাইলিশ ল্যাপটপ আপনারও একটা স্টাইল স্টেটমেন্ট দিবে এম এস আই ঠিক দিকে হাঁটতেছে এই ল্যাপটপটা দেখে বোঝা যায় গেমিং পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে এক লাখ বাহান্ন হাজার টাকার আশপাশে ফোরটি সিক্সটিতে যে ল্যাপটপগুলো আছে সেগুলো দাম কিন্তু অনেকটাই বেশি আমি অন্তত যেগুলো পাইছি মানে দশ হাজার টাকার একটা গ্যাপ থাকে অ্যান্ড অ্যানাদার জিনিস যদি ওরা থার্টিন জেনারেশন আই সেভেন বা আই ফাইভও দিত তাহলে কিন্তু একদম সর্বে সর্বে একটা ল্যাপটপ হয়ে যেত বাট কী আর করবেন অফিসিয়াল মার্কেটের ল্যাপটপ ট্যাক্স যে ঢোকে একটু তো মেনে নিতেই হবে এছাড়া এটাতে আপনারা গেমিং করেন বা যাই করেন না কেন আপনার যে টাস্কে আপনারা করেন খুব ভালো মতো সার্ভ দিয়ে দিবে অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট ডিজাইনটা কিন্তু খুবই সুন্দর এটা আমি দুইবার বলবোই অফকোর্স আর একটা জিনিস হচ্ছে এই ল্যাপটপটা আপনি ক্যারি করতে পারবেন ওয়েট টোয়েটটা তো মোটামুটি কম আছে তো এই তো এটা নিয়ে আর বেশি কিছু বলার নেই যেহেতু এক লাখ বাউন্ড হাজার টাকা একটা স্পেশাল প্রাইসে পাচ্ছেন এটা আপনারা টেকলাইনের যে কোনো ব্রাঞ্চে পেয়ে যাবেন বাই দোয়ে বা অন্য কোথাও থেকে নিলেও এই ল্যাপটপটা নেওয়া যায় আই থিঙ্ক দিস ইজ আ গুড ল্যাপটপ তো এই ছিল আমাদের রিভিউ এখন হচ্ছে একটা কথা আপনারা একটু মাথায় রাখবেন আমাদের যে গ্রুপটা আছে না টেকোলিক বাংলাদেশ সেটার লিঙ্কটা একটু ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম সেখানে আপনারা সবাই জয়েন হয়ে যাবেন তো সেখানে জয়েন হলে কি হবে ওইখানে জয়েন হলে আপনারা আমাকে নানা রকম সাজেশন দিতে পারবেন বা আপনাদের কোনো প্রবলেম থাকলে সেটা নিয়ে হচ্ছে আপনারা ডিসকাস করতে পারবেন কোন পিসি কিনবেন কোন প্রসেসর হবে কোন ল্যাপটপ কিনবেন কোন জিপিউর আপনারা